వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్టివ్ హెల్త్ నేను మీ కౌసల్య ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో రెక్టల్ క్యాన్సర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం కేర్ హాస్పిటల్కి వచ్చేస్తాం మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ విక్రాంత్ మమ్మినేని గారు ఆయనతో మాట్లాడి రెక్టల్ క్యాన్సర్ గురించి అసలు అది రెక్టల్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి కాజెస్ ఏంటి అసలు దీని ప్రివెన్షన్ ట్రీట్మెంట్ వీటన్నిటి గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ జనరల్గా రెక్టల్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి చాలా మందికి తెలియదు అంటే బేసిక్గా అది ఎలా వస్తుంది కాజెస్ ఏంటి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయండి కోలన్ రెక్టమ్ అండ్ యానస్ మధ్యలో ఉండే భాగం ఒక ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ లెంత్ ఉండే పేగుని మనం రెక్టమ్ అని చెప్తాము సో ఆ రెక్టంలో వచ్చే క్యాన్సర్స్ని రెక్టల్ క్యాన్సర్ అంటాం అనమాట సో ఇది మన దేశంలో మరీ మోస్ట్ కామన్ కాకపోయినా బట్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి సో వీటి ట్రీట్మెంట్ మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అండ్ మోర్ మల్టిపుల్ మొడాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సార్ జనరల్గా రెక్టల్ క్యాన్సర్ అనేది ఎవరు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ఏ ఏజ్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తాం యూజువల్గా ఈ క్యాన్సర్ అనేది ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఇయర్స్ మధ్యలోనే మ్యాక్సిమం ఈ క్యాన్సర్ అనేది మనం చూడటం జరుగుతుంది లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళల్లో కనుక రెక్టల్ క్యాన్సర్ వస్తే వాళ్ళకి ఏదో ఫెమిలియల్ హిస్టరీ కానీ లేదంటే అంటే హెరిడిటరీగా వచ్చే క్యాన్సర్ కానీ లేదా కొన్ని జన్యుపరమైన లోపాల వల్ల మాత్రమే వస్తుండే లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్స్లో అదర్వైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లోనే మనం చూస్తూ ఉంటాం పర్టికులర్గా ఈ జనరల్ వాళ్ళకే వస్తుంది ఎక్కువగా మేల్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే సో క్యాన్సర్ రెక్టం రెక్టల్ క్యాన్సర్ అంటే స్టేజెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సార్ ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి యూజువల్గా రెక్టల్ క్యాన్సర్కి లైక్ మోస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఈ స్టేజ్ని మనం డిటెక్ట్ చేయడానికి ఏమిటంటే పెట్ సిటీ స్కాన్ అనేది మనం చేస్తాం అంటే హోల్ బాడీ స్కాన్ తల నుంచి కాళ్ళ వరకు మొత్తం స్కాన్ చేస్తాము ఎక్కడెక్కడైతే ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయో అక్కడ మనకి ఐడెంటిఫై అవుతుంది ఆ పెట్ స్కాన్లు దాని ద్వారా మనం ఫోర్ స్టేజెస్గా విభజిస్తాం స్టేజ్ వన్ అంటే అది ఓన్లీ రెక్టల్ వాల్లోనే ఉంటుంది స్టేజ్ టూ అంటే రెక్టల్ వాల్ దాటి కొంచెం బయట ఉంటుంది స్టేజ్ త్రీ అంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ పక్కన ఉన్న లింఫ్ నోట్స్ అని గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఆ గ్లాండ్స్లో కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట స్టేజ్ ఫోర్ అంటే వేరే ఆర్గాన్స్ లైక్ లివర్కి కానీ లంగ్స్కి కానీ స్ప్రెడ్ అయిందంటే దాన్ని స్టేజ్ ఫోర్ అంటాం ఇది బ్రాడ్గా స్టేజింగ్ ఆఫ్ రెక్టల్ క్యాన్సర్ ఇందులో స్టేజ్ వన్లో డిటెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కంప్లీట్గా ఉంటుంది అంటే ఒక మొడాలిటీ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఒక్క సర్జరీ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట అలా కాకుండా స్టేజ్ టూ కానీ స్టేజ్ త్రీ కానీ అయితే రెండు టూ ఆర్ త్రీ మొడాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లైక్ సర్జరీ అండ్ రేడియేషన్ సర్జరీ రేడియేషన్ అండ్ కీమోథెరపీ అన్నీ కలిపి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే సో వీటికి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయా సార్ అంటే రెక్టల్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు స్టేజెస్ వారిగా ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయా యా స్టేజ్ వన్లో ఉన్నప్పుడు చాలామందికి రెక్టల్ క్యాన్సర్లో సిమ్టమ్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి చాలామందికి తెలియదు కొంచెం బ్లడ్ వచ్చినప్పుడు మోషన్లో అది కనుక గుర్తు ఇమీడియట్గా మనం కనుక చెక్ చేయిస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ రెక్టల్ క్యాన్సర్ బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది ఆ టైంలో కనుక మనం సిగ్మాడోస్కోపీ ఆర్ కొలనోస్కోపీ చేస్తే ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ రెక్టల్ క్యాన్సర్ అనేది మనకి తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా ఎక్కువ మంది ఏంటంటే స్టేజ్ త్రీలో వస్తారు ఆ స్టేజ్ త్రీ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి మోషన్ ఆల్మోస్ట్ టోటల్గా స్టాప్ అయిపోవటం కానీ లేదంటే మోషన్ అప్పుడప్పుడు టోటల్గా ఆగిపోవటం కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా అవటం కొన్నిసార్లు బ్లీడింగ్ అవటం కొన్నిసార్లు పెయిన్ రావటం ఇవన్నీ వచ్చేటప్పటికి అది ఆల్మోస్ట్ స్టేజ్ త్రీలోకి వెళ్ళిపోతుంది సో స్టేజ్ త్రీలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే సో మీరు స్టేజెస్ వారిగా ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేస్తారు సార్ అంటే దానికి ఏమైనా టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ అని మనం యా స్టేజ్ వన్లో అయితే నేను చెప్పినట్టు కానీ ఓన్లీ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ సరిపోతుంది సర్జరీ చేసిన తర్వాత కీమోథెరపీ రేడియేషన్ కూడా మోస్ట్లీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు అదే స్టేజ్ టూ టూలో అయితే కనుక గడ్డ సైజ్ కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళలో రేడియేషన్ ప్లస్ కీమోథెరపీ కల్పిస్తాం న్యూ ఎడ్జ్వెంట్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వంగానే గడ్డ సైజ్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది తగ్గిన తర్వాత అప్పుడు సర్జరీ చేస్తాం సర్జరీ అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ కీమోథెరపీ ఇస్తాం టోటల్గా స్టేజ్ టూ
వాళ్ళలో రియక్రెన్స్ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా మళ్ళీ క్యాన్సర్ రియక్ర అయ్యే ఛాన్సెస్ యా స్టేజ్ వన్ లో రికరెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ అండి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ స్టేజ్ టూలో అయితే ఆ ఛాన్స్ సిక్స్టీకి పడిపోతుంది స్టేజ్ త్రీలో అయితే థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంటే క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మందికి రికరెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో దీన్ని ప్రివెంట్ చేయడం కుదురుతుందా ప్రివెన్షన్ ఓన్లీ ఎర్లీ స్టేజ్లో వాళ్ళకే మనకి క్యూర్ అనేది అఫోర్డ్ మనం చేయగలం అలా కాకుండా స్టేజ్ త్రీలో ఒకసారి డిటెక్ట్ అయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎవ్రీ త్రీ మంత్లీ తప్పకుండా ఫాలోఅప్లో రావాల్సిందే ఆ ఫాలోఅప్లో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే రొటీన్ బ్లడ్ టెస్ట్ కొలనోస్కోపీ అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ అది చేసి మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇయర్లీ వన్స్ ఒకసారి పెట్ స్కాన్ చేసి చూసుకుంటూ ఉంటే ఏమన్నా డిసీజ్ రికరెన్స్ వచ్చిందా లేదా అనేది మనం తొందరగా గమనించవచ్చు అలా కనుక రికరెన్స్ మనం గమనించినప్పుడు వెంటనే మళ్ళీ కీమోథెరపీ కానీ సర్జరీ కానీ చేసి ఫర్దర్ ప్రివెంట్ డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ కాకుండా చూస్తాం మనం సార్ రెక్టల్ సర్జరీ చేసిన వారికి కొలెస్టమీ కంపల్సరీ చేయాలా ఇంతకుముందు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ రెక్టల్ సర్జరీ అందరికీ పర్మనెంట్ కొలెస్టమీ చేసేవాళ్ళు బట్ ఈ మధ్య వచ్చిన టెక్నాలజీ ప్రకారం ఏంటంటే రేడియేషన్ ముందులు ఇవ్వటం వలన గడ్డ సైజ్ అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన స్పింక్టర్ అనేది ప్రిజర్వ్ చేసి స్టేప్లర్స్ అని టెక్నాలజీ వచ్చింది ఆ స్టేప్లర్స్ టెక్నాలజీ తోటి మనం ఇంటర్స్టైన్ కంటిన్యూటీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం సో కొలాస్టమీ చేయాల్సిన అవసరం చాలా తగ్గిపోయింది ఓన్లీ ఇఫ్ ద డిసీజ్ అంటే ఏదైతే జబ్బు స్పింక్టర్ని ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందో అప్పుడు మాత్రమే కొలాస్టమీ చేస్తున్నాము లేదంటే కనుక నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కొలాస్టమీ అవాయిడ్ చేసి చేయగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే కొలాస్టమీ అంటే పేగ అనేది స్కిన్ మీద పెట్టి మోషన్ అంతా బ్యాగ్లోకి వచ్చే ప్రక్రియ అనమాట సో అది చాలామంది పేషెంట్స్కి అది టాలరేట్ చేయరు టాలరేట్ అంటే వాళ్ళు సైకలాజికల్గా ఇబ్బంది పడతారు సో స్పింక్టర్ ఇన్వాల్వ్ కాకపోతే అసలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సార్ పేషెంట్ సర్జరీ తర్వాత వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ఇలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత యూజువల్గా ఈ సర్జరీ తర్వాత కొన్ని నెలల పాటు మోషన్లో కొంచెం రెగ్యులారిటీస్ ఉంటాయి అంటే కాన్స్టిపేషన్ కానీ డయేరియా కానీ రెండు ఆల్టర్నేటింగ్గా అట్లా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అంటే మ్యూకస్ లాగా డిశ్చార్జ్ లాగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటివి ఉన్నా కూడా అవన్నీ టెంపరీ సైడ్ ఎఫెక్ట్సే ఉంటాయి పర్మనెంట్గా ఉండే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే కాదు ఓకే సో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు రికవర్ అవ్వడానికి కంప్లీట్గా ఎంత టైం పట్టచ్చు సార్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ కనుక వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా మంచి డైట్ ఇచ్చి హై ప్రోటీన్ డైట్ రెగ్యులర్గా మోషన్కి వెళ్తు వెళ్ళటానికి కావాల్సిన మెడికేషన్ అదంతా ఇస్తే వితిన్ టూ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ దేల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ అండి అంటే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోగలరు వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయగలరు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదా డాక్టర్ విక్రాంత్ గారు మనకి రెక్టల్ క్యాన్సర్ గురించి మనకు వివరంగా చెప్పారు సో కాజెస్ ఏంటి దీని ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అసలు ట్రీట్మెంట్ పద్ధతుల తర్వాత ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పారు కదా సో ఇది వాటి మన వీడియో మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ ముందు ఉంటాను థ్యాంక్ సో మచ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప